ஸ்தோத்திரல்ல பிதாவே அன்புள்ள ஆண்டவரே அருமையான ஆண்டவரே வானத்துக்கு பூமிக்கு ஆண்டவரே கொடான கோடி ஸ்தோத்திரப்பா இந்த வீடியோ செய்திக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த செய்தி மூலமா உங்க கண்களை இறக்கு கிடைப்பதாக கிருப கிடைப்பதாக ஆத்மாவுடைய உணர்வு உண்டாவதாக கிருபியாய் இயேசுவே நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே கத்திரல் ஸ்தோத்திர பிரியமான கணத்துக்குரிய ஊழியக்காரர்கள் விசுவாசிக்கு மறுபடியும் இந்த அடியை இந்த வீடியோ செய்தி மூலமாக உங்கள் மத்தியில் கடந்து வருகிறேன் கத்ததாமே நமக்கு இறக்க செய்வாராக இந்த நாட்களில நாம் ஆவிக்குரியதான இந்த ஆராதனை தெய்வமாய் கத்த நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருந்தார் ஸ்தோத்திரம் அங்கே ஸ்தோத்திர புலம்பல் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனத்தின்படி நமக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு இழப்பை தற்காலிகமாக முடக்கி வைத்திருக்கிறார் கத்த இது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இருந்த காலமாக இருக்கிறது ஆகையால் சீக்கிரத்தில் நமக்கு ஆராதனை கத்த தரும்படியாக நமக்கு ஒரு வெளிச்சத்தின் காலத்தை கத்த தர வேண்டும் நமக்கு ஆராதனை இல்லை என்று சொல்லி அசட்டை நிருசாரமாக இருக்கக்கூடாது இதுக்கு உபாசனத்தை ஜவம் பண்ணி பாரப்பட்டு சீக்கிரம் சோத்திரம் நமக்கு நாம் வந்து ஆண்டோருக்கு முன்னாடி நம்முடைய வழிகளை உணர்ந்து தேவை நமக்கு சீக்கிரம் வாய்க்கப்பட்டதற்கு ஏது காரணமாக சோத்திரம் மாணக்கத்தை நமக்கு அனுக்கிரம் பண்ணுவாராக இந்த நாளில் இந்த செய்தி வீடியோ செய்தியிலே ஒரு செய்தியை நாம் பார்ப்போம் கத்தர் உங்களை ஆசிரியப்பாராக சோத்திர செய்தியுடைய காரியம் என்னென்றால் ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன ஸ்தோத்திரம் உலகத்திலே இன்றைக்கு மனிதர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் என்றால் உலகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும் ஆனா ஆவிக்குரியவர்களுக்கு கூட இன்றைக்கு ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன என்று இன்றைக்கு அனைவருக்கு தெரியவில்லை ஆசீர்வாதம் என்று சொன்னால் உலக பிரகாரமாக பணம் பொருள் செல்வம் பிள்ளைகள் ஸ்தோத்திரம் படிப்பு வீடு வாசல் கார் வண்டி இப்படியாக உலக காரியங்களைத்தான் ஆசீர்வாதமாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது தவறு என்பதை நீங்கள் இந்த நாட்களிலே உணர வேண்டும் சுதந்திரம் அதில் அந்த பூமியில நாம் வாழ்கிறதுக்கு தேவையானவை அதைதான் வேதம் சொல்லுகிறது இவைகள் எல்லாம் தேவை என்று உங்கள் பரம பிதா அறிந்திருக்கிறார் உலகத்தில் நாம் வாழ்கிறதுக்கு அது தேவையானவை அதை ஆசீர்வாதம் என்று உங்களுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே வேதம் சொல்லுகிறது அவர் கிறிஸ்துக்குள் நடுவார்த்தை அவர் கிறிஸ்துக்கு உன்னதங்களில் உள்ள ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதம் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அப்படி என்றால் பரலோக ஆட்சித்தில ஏராளமான ஆசீர்வாதத்தால் கத்தனை செய்திருக்கிறார் ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லவில்லை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அப்படி என்றால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இப்படி எல்லாம் பரலோகத்தில் மகிமை தர வேண்டும் அங்க ஆசீர்வாதத்தை அது என்னங்கிறது விவரம் உங்களுக்கு சோதரப்பின் நாட்கள் ஆண்டவர் மறுபடி பேச கிருவை செய்வாராக சோதரம் ஆகியால் சோதரம் ஆசீர்வாதத்தை ஒரு மனுஷ ரட்சிக்கப்படும் போதே அவருக்கு கத்தர் என்ன செய்கிறார் அங்கே ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்கு ஒரு இடத்தை அங்கு ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் இப்ப இந்த உலகத்தில் தேவனுடைய சத்தியத்தை ஒரு ஆசீர்வாதமாக எடுத்துக் கொள்ளும் போது அவருக்கு அங்கு ஆசீர்வாதம் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே பூமியிலே என்று சொல்லி இருக்கிறதா கிடையாது உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினால் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அங்கு வேணும் சொல்லுகிறோம் அப்ப ஆசீர்வாதம் என்றால் நாம் அடுத்து பார்க்கும் போது கொலையசேர் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸ்தோத்திரம் கொலைசர் ரெண்டு மூன்றிலே அவர்கள் ஞானம் அறிவு என்பவர்களாக பொக்கிசங்கள் அடங்கி இருக்கிறது அப்போ பாருங்க ஆசீர்வாதம் பொக்கிசம் ஐஸ்வர்யம் சொத்து என்றால் என்ன அங்கே கொலை செய்ய இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அவருக்குள் ஞானம் அறிவு இதை வேதம் சொல்லுகிறது ஸ்தோத்திரம் பொக்கிசம் என்று எழுதப்படுகிறது அதாவது ஆசீர்வாதத்தை விட கூடுனது பொக்கிசம் ஸ்தோத்திரம் அப்ப பொக்கிசம் அப்படிங்கிறது ஆசீர்வாதத்தோட கூடுனது அதை என்ன செய்யணும் பத்திரமா பாதுகாத்து வைப்பார்கள் இது போல இந்த நாட்களிலே ஞானம் அறிவு என்பது ஒரு பெரிய ஒரு பொக்கிசம் ஸ்தோத்திரம் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் அடுத்த நாம் வசனத்தை பார்க்கும் போது ஸ்தோத்திரம் யாகோபு நிறுவனத்திலே ஸ்தோத்திரம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஸ்தோத்திரம் அஞ்சாம் வசனத்திலே அங்கே நான் பார்க்கும் போது அங்கே என் பிரியமான சகோதரரை கேளுங்கள் தேவன் இவ்வளவுத்திலே தரித்திர விசுவாசத்தில் ஐஸ்வர்யமான்களாகவும் தமிழத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு தாம் வாக்கு திட்டம் பண்ணின ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிறவர்களாகவும் தெரிந்து கொள்ளவில்லையா பாருங்க யாகோபு ரெண்டு அஞ்சிலே என் பிரியமான சகோதரர் கேளுங்கள் கேளுங்கள் தேவன் இவ்வுலகத்தில் தரித்திரரை என்ன செய்கிறார் விசுவாசத்தில் என்ன செய்கிறார் ஐஸ்வர்யங்களாக மாற்றுகிறார் விசுவாசத்துல காணாத அந்த பரலோக ராஜ்யத்தின் மீது ஸ்தோத்திரம் நாம் வைக்கிற அந்த விசுவாசத்தை கருத்தர் என்ன செய்கிறார் ஸ்தோத்திரம் அதை ஸ்தோத்திரம் என்ன செய்கிறார் ஸ்தோத்திரம் ஐஸ்வர்யமான்கள் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப இந்த உலகத்தில் தரித்திரம் உள்ளவனாக ஒரு வேலை இருக்கலாம் ஸ்தோத்திரம் 
உலகத்தின் பொருளாதாரத்திலையும் சரி அல்லது படிப்பிலையும் சரி அல்லது மற்ற இந்த உலக ஞானத்திலையும் சரி அல்லது ஒருவேளை சரீர பலத்திலையும் சரி சரீரத்தில் ஒரு விலகினமாக இருக்கலாம் அல்லது சரீரத்தில் ஒரு ஊனமாக இருக்கலாம் ஸ்தோத்திரம் அப்போ இந்த காண்கிற இந்த பூமியிலே அவன் தரித்திரனாக இருந்தாலும் அவனை கர்த்தர் விசுவாசத்தில் என்ன செய்கிறார் ஐஸ்வர்யமானாக பார்க்கிறார் கர்த்தர் அவனை பெரிய கோடீஸ்வரனாக பார்க்கிறார் மகாபெரிய கோடீஸ்வரனாக கருத்து என்ன செய்கிறார் அவனை பார்க்கிறார் ஆனா பாருங்க விசுவாசி பார்வையில என்ன தோணும் சோத்திரம் நமக்கு வந்து சோத்திரம் ஒரு சோத்திரம் வந்து ஒரு நாலு மத்தியில பேச கூட தெரிய மாட்டேங்குது அல்லது ஒரு அழகு இல்ல அல்லது நான் கட்டையா இருக்கிறேன் அல்லது நான் கருப்பா இருக்கேன் அல்லது நான் ரொம்ப குண்டா இருக்கேன் சோத்திரம் இப்படி புறப்பான காரியங்கள்ல பல காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில தரித்திரங்கள் இருக்கலாம் குறைகள் இருக்கலாம் தேவையில்லை இல்லையில்லை ஸ்தோத்திரம் தேவாய் கத்திரை என்ன செய்யவில்லை என்ன இல்லை நம்மளை என்ன செய்கிறார் பரலோகத்தில் ஐஸ்வர்யம் என்றா பார்க்கிறார் ஆகியால் நமக்கு எது ஐஸ்வர்யம் என்பது என்று சொன்னால் வேத வசனங்களின் படி நாம கை கொண்டு வாழுகிறது தான் நமக்கு பெரிய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யம் என்பதை மறந்துடக்கூடாது இன்னைக்கு உலகத்தில் கோடிக்கணக்கான பணங்கள் வைத்து இருக்கிறார்கள் அப்ப அவங்க பெரிய ஸ்தோத்திரம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களா இல்ல பிரியமானவர்களே ஸ்தோத்திரம் அவர் உலகத்தில் செல்வந்தர்களா இருக்கலாம் ஆனா தேவனிடத்தில் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கிறாரு ஸ்தோத்திரம் ஏழையா கூட அவங்க கிடையாது பரிதாபமான நிலைமையில் இருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் பாருங்க நமக்கு தேவன் ஸ்தோத்திரம் இப்படி நமக்கு விசுவாசத்தில் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக்கி வைத்திருக்கிறார் பெரிய பணக்காரன் ஆக்கி வைத்திருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு ஸ்தோத்திரம் சிலருடைய வாழ்க்கையில சோதரம் சரியானபடி ஏற்ற ஒரு ஆகாரம் குறைவா இருக்கலாம் சோதரம் அல்லது அவங்க தேவைகள் அனுசரி அன்றாடு சரியானபடி சந்திப்பு ஒரு வேலை குறைவாக இருக்கலாம் சோதரம் எழுபத்தி மூணாம் சங்கீதத்தில் ஆசாப்பு என்ற சங்கீதக்காரன் அவர் வந்து ஒவ்வொரு கருத்துக்கு மிக விசேஷமான ஒரு தேவ மனுஷன் பாருங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில கையில் பொருளாதார நிலைமையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்திருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் கருத்த என்ன செய்திருக்கிறார் இந்த ஆசாப்பு சங்கீதக்காரன் மூலமாக ஒரு விசேஷமான ஒரு காரியத்தை அவர் சங்கீதக்காரர் ரொம்ப நல்ல ஒரு பரிசுத்தவான் தேவ மனுஷன் அதனால அவங்க ரொம்ப ஆண்டவர் ரொம்ப அன்பு அதனால கருத்து என்ன செஞ்சாருனா சாப்பாட்டு கூட வழி இல்லாம அன்றாடு கூட தேவைகளுக்கு கூட அப்படி ஒரு நிலைமையை தற்காலிகமாக சோதிப்பதற்காக கருத்து செய்தார் அந்த இடத்துல அவர் என்ன செய்தார் கொஞ்சம் சோர்ந்து போய் கொஞ்சம் மனுஷகத்துக்கு இடம் கொடுத்து அவர் அதுக்கு பிறகு பரிசுத்த ஆவியான ஒரு குணத்தை அவருடைய ஆவி பல்லோகத்தை நோக்கி அவருடைய ஆவி பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிக்கும் போது காரியத்தை வழங்கப்படும் போது ஐயோ நான் மூட நான் இருந்தேன் என்று சொல்லி அவர் என்ன செய்தார் உடனே தெளிவடைந்துவிட்டார் சோதரம் பிரியமானவர்களே இந்த காலகட்டமும் நமக்கு பொருளாதார நிறுத்தங்கள் வரலாம் சோதரம் ஏனென்றால் எங்க பார்த்தாலும் சோதரம் அடப்பு 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 தேவ சமூகம் அடப்பு அதனால பொருளாதாரம் ஒரு வேலை சோதரம் கூட சோதரம் என்னென்னால் <laughs> உங்களுக்குள்ளோ இந்த வசனங்கள்லாம் வந்து இதெல்லாம் இன்றைக்கு எத்தனையோ ஊழியக்காரனும் சுவாசிக்கலும் தனக்கு பிள்ளைக்கும் பேரனுக்கும் கூட்டனுக்கும் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் பினாமி சுத்துக்களும் சோதனை சொல்ல முடியாது நான் கடந்த நாட்கள் அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் இங்க என்ன சொல்லப்படுங்க என்று சொன்னால் உங்களுக்கு உள்ளவைகளை பிச்சு பிச்சை கொடுங்கள் அதோட அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் அதெல்லாம் கை கொள்ளுகிறதுக்கு இன்றைக்கு ஆட்கள் ரொம்ப அதிகாரத்தான் இருக்கு எப்படியாவது ஒரு சிலர் இருப்பாங்க சோதனை அதாவது நம்மளை தேவைக்கு போக மீதி இருக்கிற என்று செய்யணும் ஒண்ணு <laughs> பரலோகத்தில் எது தெரியுமா சொல்லுனா தெய்வீக சுவாவங்கள் தெய்வீக சிந்தனைகள் தெய்வீக பேச்சுகள் பரிசுத்த எண்ணங்கள் பரிசுத்த வார்த்தைகள் 
இதெல்லாம் பரலோகத்தில் என்ன செய்கிறது பொக்கிசமாக பெருகிக் கொண்டிருக்கிறது இதை தான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் பொக்கிசமாக சேருங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அங்கே சோதரம் ரொம்ப இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே நான் பார்க்கும் போதும் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற சோதரம் அல்லது தேவ தயவு நீ குணப்படும்படி ஒண்ணு ஏறுகிறது அறியாமல் அவருடைய தயவு பொறுமை நீடி சாந்தம் இவைகளை ஐஸ்வர்யத்தை அசட்டப்படுகிறாயோ அப்ப பாருங்கள் பெரியமானே தயவு பொறுமையை என்ன செய்கிறது அது வந்து ஒரு சோதரம் ஐஸ்வர்யம் என்று எழுதப்படுகிறது பொறுமை ஒரு ஐஸ்வர்யம் தயவு ஒரு ஐஸ்வர்யம் என்று எழுதப்படுகிறது சோதரம் அதனால சோதரம் இந்த நாட்களிலே நமக்கு ஐஸ்வர்யம் என்றால் என்ன ஐஸ்வர்யம் என்று சொன்னால் சோதரம் பரல் இந்த வசனத்தின்படி நீங்கள் யோசித்து சோதர பாருங்க இந்த உலகத்துல நல்ல நம்ம ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் வைக்கணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு வந்து உலகத்துல பெரிய கம்பெனிகளுக்கு நம்ம தலைவராக கருத்து வைக்க அவரால் முடியுமா முடியாதா சோதரம் கண்டிப்பா அவரால் முடியும் உலகத்தை உண்டாக்குனவர் இந்த உலகத்துல எல்லா மனுஷனும் கையில இருக்கிற ஐஸ்வர்யம் யாருடையது பூமி அது நிறைவு கருத்தருடைய அப்ப அவருடைய அதே ஐஸ்வர்யம் தான் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது சாரி அவர் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஏராளமான சொத்து வேதத்துல புதிய ஏற்பட்டல அதாவது ஸ்தோத்திரம் வந்து மற்றவர்களுக்கு ஆண்டவர் இவ்வுலகத்திலே ஐஸ்வர்யமாக விரும்புகிறவர்கள் அப்படி என்ன மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் போது கத்திரை என்ன சொல்லுகிறார் ஐஸ்வர்யம் என்று சொல்லுகிறார் அவருக்கு அது ஐஸ்வர்யம் ஆனா விசுவாசிகளுக்கு இது ஐஸ்வர்யம் என்று சொல்லி புதிய ஏற்பட்டல ஊர் வாசனத்தை என்ன முடியாது பார்க்கவே முடியாது ஸ்தோத்திரம் இவ்வுலகத்தில் ஐஸ்வர்யம் ஆண்டு அப்படின்னா அவர்களுக்கு அது ஐஸ்வர்யம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஸ்தோத்திரம் ஆகையால் அந்த ஐஸ்வர்யத்தையும் அந்த உலக மனுஷர் நல்ல விலகி கொள்ளுங்க உலக ஜனங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் உள்ளவைகள் ஐஸ்வர்யம் என்று வேத சொல்லுகிறது புரிய ஏற்படும் ஆனா தேவ ஜனங்களுக்கு ஐஸ்வர்யம் என்ன சொல்லவில்லை உலகத்தில் உள்ளது ஐஸ்வர்யம் ஆசீர்வாதம் என்று என்ன செய்யவில்லை சொல்லவில்லை அது நமக்கு தேவை என்று எழுதப்படுறது அதனால இன்றைக்கு உலகத்தில் வந்து பாருங்க ஸ்தோத்திரம் எவ்வளவுமான பணம் பொருள் பொருட்கள் சொத்துக்கள் செல்வங்கள் எல்லாவற்றையும் கொடுத்தது வந்து ஆண்டவர் தான் இப்போ அப்படி கொடுத்த ஆண்டவர் ஏன் அவருடைய புள்ள நம்ம ஏன் நமக்கு இந்த உலகத்தில் அதிகமா கொடுக்க முடியாதா இந்த உலகத்தில் ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு நம்ம எச்சமன் ஆக்க முடியாதா ஒரு பெரிய மேனேஜர் ஆக்க முடியாதா சோதர இந்த உலகத்தில் கப்பலுக்கு நம்ம அதிபதி ஆக்க முடியாதா ஏரோபிளைன்களுக்கு அதிபதி ஆக்க முடியாதா சோதரம் அல்லது ட்ரெயின்களுக்கு அதிகமாக அதிபதி நம்மளை ஆக்க முடியாதா அப்ப ஆண்டவர் நினைச்ச இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ காரியத்துக்கு நம்மளை என்ன செய்ய முடியும் அதிபதிகளாகவும் பணக்காரர்களாகவும் நம்மளை ஆக்க அவரால் முடியும் சோதரம் ஏனென்றால் இந்த பூமி முழுவதும் யாருடையது கருத்துடைய மறந்துட கூடாது பூமியும் அது நிறைய எல்லாம் கருத்துடைய எழுதப்படுது அதனால கருத்தர் நினைச்ச சோதரம் நம்மள இந்த உலகத்தில் என்ன செய்ய முடியும் நல்ல உயர்வான அந்தஸ்து நம்ம வைக்க முடியும் சோதரம் சில மனுஷர்கள் இந்த உலகத்துக்காக ஆண்டு போது கரைச்ச பண்ணுவாங்க ஐயோ நான் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் சொல்லி தொண்டை தாங்க முடியாம கருத்தை நினைச்சுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சந்தோஷமா கொடுக்க மாட்டேன் நகரங்கள் <laughs> நல்லா <laughs> இந்த மாதிரி என்ன சிந்தனைகள் போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இன்னைக்குட்டவர்களா இருந்தாலும் பணத்தை எப்படி சேர்க்கலாம் வியாபாரத்தை எப்படி திட்டம் போடலாம் எப்படி சலுகை அறிவிச்சு ஜனங்களை கவர் பண்ணலாம் சோத்திரம் எப்படி போடு வச்சு ஜனங்களை வந்து கவர் பண்ணி கொண்டு வரலாம் சோத்திரம் உலகத்தில் உள்ளவன் வந்து ஒன்பது மணிக்கு காலை பத்து மணிக்கு கடையை தொடக்கிறான் நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு என்ன செய்யறான் அல்லது எட்டு மணிக்கு எத்தனையோ சேட்டாமார்கள் எல்லாம் பார்த்தா எட்டு மணிக்கு கடையை போட்டுட்டு அவன் போயிடுவான் பாத்துருந்தோம் இந்த இவங்க இந்த ரசிக்கப்பட்ட சிலவர்கள் தொழில்கள்லயும் இருக்கிறவர்கள் எந்த தெரியுமா சொல்லுவாங்க நைட்டு வேலைக்காரர்களையும் போட்டு வேலை வாங்கி அதுக்குதான் நீங்க ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு இந்த இந்த கொரோனா வைரஸ் மூலமாக இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை வரை ஆண்டவர் பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் சோதரம் பிரியமானவர்களே அதனால வந்து நைட்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் அவனை என்ன செய்யறது வேலை வாங்குது ஆறு மணிக்கு மறுபடியும் அவனை எடுக்க விடுகிறது ஒரு நாலு மணி நேரம் கூட அவங்க சரியா தூங்கப்படுறது கிடையாது காலையில இருந்து அவனை மாடு மாறி வேலை வாங்குறது 
காரணம் என்னன்னா அவங்களுக்கு ஐஸ்வர்யம் இதுதான் ஐஸ்வர்யம் இதுதான் பணம் இதுதான் பொருள் ஒரு கன்வெஷன் கூட்டங்களுக்கு சந்தோஷமா தொழில் அனுப்பிடா சோதரம் மனவரது கிடையாது எத்தனை லட்சங்கள் வந்தாலும் கோடிகள் வந்தாலும் சரி சோதரம் என்ன முடியல மனம் வர மாட்டேங்குது கடினமான வேலையை வாங்குகிறார்கள் சோதரம் இதெல்லாம் என்னது நினைச்சிட்டு இருக்க பூமி இல்லாம இருந்து என்ன செய்து விட்டது டெத் ஆகிவிட்டது அதாவது அடிமையாகிவிட்டது சோதரம் அப்போ நல்லா வந்து சோதரம் பரவ சொத்த விரும்புற என்னைக்கு தேவ சமூகம் கூட்டு கடைகள் கன்வெஷன் கூட்டு கடைகள் சோதரம் அப்படி சொல்லுவோம் சோதரம் உடனே எழுதி பேய் சொல்லும் வருமானம் பெயருமை அவ்வளவு பெயருமை அப்ப சொத்த எந்த ஜெயத்தை வைக்க பாக்குறா அப்ப இந்த பூமியில தானே பணத்தை சேர்த்து வைக்க பாக்குறா சோதரம் கடைசியா ஒரு சாட்சி ஒரு இடத்துல நடந்த சமூகம் பாருங்க சோதரம் ஊழியர்காரர்கள் சபையில இருந்து ஜோமன்றக்கா வந்தாங்க வந்து அந்த கடை கொஞ்சம் உலகம் பெரிய கடன் யாவும் நடந்துருக்கு உடனே அம்மா கொஞ்சம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குமா கொஞ்சம் தயவு செய்யுது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அடுத்து டக் டக்குன்னு அவங்களுக்கு துரிதப்படுத்திட்டு சட்டம் பிடிச்சி இருக்க பூட்டிக்கு அங்க உள்ள போய் உட்காந்து ஊழியர்காரத்தை உட்காந்து அவங்க வந்து இப்ப நேரம் பேசிட்டு அவங்க ஜெவம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அறிக்கை கொடுத்து அவங்கள சந்தோஷம் என்ன செஞ்சுட்டு அனுப்பி வச்சுட்டு இவனுக்கு தானே சொத்து பரவதே நேரம் யோசிச்சு பாருங்க அவங்களை அனுப்பி விட்டு அதுக்கப்புறம் சட்ட தரத்தை யாரும் பண்ற இவன் எழுதி எப்படிப்பட்டது பாருங்க இவங்க எழுதி எப்படிப்பட்டது யோசிச்சு பாருங்க சிந்திச்சு பாருங்க தோதரம் ஏன்னா தோதரம் இங்க இவனுக்கு வந்து ஊழியர்கள் உட்கார வச்சுட்டு அங்கனே ஏற்றி பார்ப்போம் அங்கனே ஏற்றி பார்ப்போம் அங்கனே ஏற்றி பார்ப்போம் அங்கனே ஏற்றி பார்ப்போம் ஏன்னா காரணம் தெய்வமும் வேணும் உலகமும் வேணும் பணம் வேணும் பொருள் வேணும் தோதரம் ஐயா கத்தற்காக கணம் பண்ணா என் அப்பன் ஏசு கிரசு தரமாட்டாரா செய்ய மாட்டாரா ஒரு வார்த்தையினால் வானம் பூமி சூரிய சந்த நட்சத்திரங்கள் உண்டாக்கிற தேவை செய்ய மாட்டாரா இறுதி எல்லாம் உனக்கு பணம் இதுதான் சொத்து பொருள் எல்லாம் இதுதான் என்று சொல்லி என்ன செய்கிறாய் சோத்திரம் அங்கே நேரத்தை வீட்பிடுகிறாய் சோத்திரம் பிரியமானவர்களே அதனால இந்த நாட்களிலே நமக்கு சொத்து எது என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் வேதத்திலே மார்த்தால் மறியால் சமூகத்திலே நாம் பார்த்தால் சோத்திரம் வரவேற்றது யார் தெரியுமா வரவேற்றது மார்த்தால் சாட்சி வாங்கினது யாருனாக்கா மரியாதை அவர் பாத்திரம் உட்கார்ந்து கொண்டார் என்ன விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கு தெரிந்து கொண்டார் இவளுக்கு ரொம்ப சங்கடம் ஏன்னா சான்ஸ் எப்போ கிடைக்காது சோத்திரம் அப்ப இப்ப ஏசிக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு தேவையில் வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டு எப்ப இந்த மாதிரி சான்ஸ் கிடைக்காது இந்த நேரத்தை என்ன செஞ்சிடணும் பயன்படுத்திடணும்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா கரெக்டா வந்துட்டான் அதனால இப்படி ஒரு கால உங்களுக்கு வாழ்க்கையில கிடைச்சுதா மாச கணக்கில் லீவ் எப்படி கிடைச்சுதா அப்ப இந்த காலத்தை தேவ சமூகத்தில் இருந்து மனசாவப்பட்டு தேவ இறக்கத்தை பெறாம இருந்தால் இன்னைக்கு நாளைக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு பயங்கரமான ஆபத்து வரும்போது எங்க ஒரு நீங்கள் உங்களுக்கு யார் பாதுகாப்பு கொடுப்பா பிரியமானவர்களே ஆகியாது மரியால் வந்து அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டார் தன்னை விட்டு எடுபட நல்ல பங்கு அந்த ஒரு வார்த்தையில மரியால் யார் தெரியுமா நல்ல வேலை செய்கிறவர்கள் நல்ல சமைக்கிறவர்கள் நல்ல ருசியா சமைக்கிறவர்கள் பாத்திரத்தை நல்ல விளக்கிறவா சோத்திரம் துணியை நல்ல துவைக்கிறவா வீட்டை நல்ல சுத்தம் பண்ணி வைக்கிறவா சமையல் கட்டை நல்ல சுத்தம் வைக்கிறவா சோத்திரம் வீட ஊற்ற வச்சு நல்ல சுத்தம் வைக்கிறவா ஒரு இருக்க வேண்டிய இடத்துல எல்லாம் ஒழுங்க எடுத்து மடிச்சு வைக்க முடிய எல்லா வத்திலையும் அவ குறை இல்லாத சாட்சி உள்ளவர் மறந்துட கூடாது சோதரம் இவர் மூல சாட்சி நல்ல உண்மை சொல்லி இந்த மாதிரி தெரிஞ்சல கண்ணு தெரியல அவ கண்ணு மாசத்தின்படி பார்த்தா கண்ணு கூட்டாய் கிடைக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கா விசேஷமான சாட்சி உள்ளவா நடமாடும்போது <laughs> ஆண்டவர் <laughs> அவரும் சேர்ந்து அந்த வரை இந்த நேரம் அவ்வளவு மாம்சத்தின்படி அவருக்கு ஆக்கி கொடுக்கணும் வாங்க முடிக்கணும் இன்னைக்கு ஊழியர் காரணம் வந்தாலே சோத்திரம் அவருக்கு அது இதெல்லாம் பண்ண வாங்கணும் அதுலதான் பறப்பாங்க அவர் சொல்ற வார்த்தையை தெரிஞ்சு இருக்காரு அவர் சொல்ற வார்த்தை உணர மாட்டாங்க அவர் சொல்ற வார்த்தையை சிந்திக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் அவங்க ஆத்மாவுக்கு பிரயோஜனம் சோதரம் பிரியமானவர்களே சோதரம் அதுக்கு அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த ஊழியர்காரங்க சொல்ற ஆலோசனை பெற்றவங்க ஊழியர்காரங்க நல்லா அது இதெல்லாம் கொடுத்து எடுத்து அவங்க கணக்கு நினைப்பாங்க இப்பதான் அன்னைக்கு ஏசு கிரசு கணக்கு பண்ணக்கூடாது இல்லை முதலாவது அந்த ஊழியர்காரன் ஏமாந்தார் 
ஏசிட்டு வீட்டுக்கு ஏமாந்தார் அவர் என்ன சொன்னார் அவர் போதை பண்ணார் தெரியுது என்னெல்லாம் போதை பண்ணார் அதை எழுதப்படவில்லை இவ்வளவு காரியத்தை சொல்லிக் கொடுத்து வச்சிருப்பா அவ்வளவு விக்காடு மாதிரி மரியாதையோட இருதயத்தில் என்ன செஞ்சுட்டே அறிஞ்சிட்டு சோத்திரம் ஆகியார் அவனுக்கு அதுதான் சொத்தா தெரிஞ்சது அதுதான் ஐஸ்வர்யமா தெரிஞ்சது இந்த சொத்தை மரணி எப்ப கிடைக்க போகுது சோத்திரம் நினைச்சா எப்போ கிடைக்கும் சொல்ல முடியாது கிடைக்கும் போது நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதனால வந்து சோத்திரம் இந்த நாட்களிலே சோத்திரம் இந்த மாதிரி லீவு நீங்க நினைச்சு கூட எடுக்க முடியாது சோத்திரம் உங்க முடியவே முடியாது சோதரம் கத்த இந்த நாட்களில் ஒரு பக்கம் கோபத்தில் இருந்தாலும் ஆராதனை எல்லாம் முடக்கம் இதை வந்து அவருடைய கோபத்தை ஆற்றுவதற்கு என்ன செய்யணும் கேட்டபடி நீங்கள் நடந்து உண்மையினால் அவர்களோட அவருடைய இறுதி எதுவும் ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் சரி இப்படியும் சில பேர் இருக்காங்களே என்ன செய்ய அவருக்கு சந்தோஷம் உண்டா ஒரு செகண்டுக்குள்ள இந்த கொரோனா பார்த்து ஸ்டாப் அவனா போதும் வேர்ல்டு முழுவதும் உடனே குளோஸ் ஆகி சோதரம் என் ஆண்டவர் சர்வோலம் பெரிய ஒரு பயங்கரமான மறந்துடக்கூடாது கத்தன் செய்ய ஆசிரிப்பாரா கத்தர் சோதனை